instruction by millions lines of code as if jegulake onek complex complex function actually implement implement kore to ekhane ekta kotha hardware kintu hardware je instruction gula ke execute kore shei gula hocche tomar sadharonoto low level simple kichu uh, instruction ke kintu hardware execute kore low level ar amra orthat app e je language ta amra use kori seta hocche tomar high level language high level language jeita ashole user der needs onujayi high level language ke kake bola hoy seta o goto din bolchilam tar pore abar boli high level bola hoy jate eta ashole human language er sathe beshi mil rekhe kora hoy মানে আমরা যে টাইপস এর ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি সেই টাইপস এর ল্যাঙ্গুয়েজ ওইখানে রাখা হয় বেশি এই জন্য কিন্তু এটাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় আর লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে মেশিন যেটা আসলে বেশি ভালো বোঝে মেশিন যেটা ভালো বোঝে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো অ্যাপের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সেটা সাধারণত হাই লেভেল অর্থাৎ ইউজারদের নিডস অনুযায়ী ইউজার আসলে কি চাচ্ছে ইউজার যদি চায় একটা অ্যাপ ইনস্টল করতে পারে আবার যদি না চায় সে ইনস্টল নাও করতে পারে আবার চাইলে ইনস্টল করে আবার আনইনস্টল করে দিতে পারে তোমার এইরকম না যে তোমার একটা অ্যাপ না থাকলে তোমার কম্পিউটার চলবে না এরকম কিন্তু না তোমার কথা বুঝতে পারছো বাট আরেকটা জিনিস দেখো যেমন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি কয়েকটা এক্সাম্পল দিতে পারবা अनुजाई সেই অনুযায়ী কিন্তু সেই অ্যাপটা কি করা হয় প্রোভাইড করা হয় যাতে ইউজারদের সুবিধা হয় বাট সিস্টেম সফটওয়্যার দেখো সিস্টেম সফটওয়্যারটা কিন্তু এটা সিস্টেমের বিভিন্ন জিনিস মেনটেন করে এটা কিন্তু সিস্টেমের সাথে রিলেটেড এটা কিন্তু ইউজারদের সাথে না এটা কিন্তু লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয় সিস্টেম সফটওয়্যার কোডটা কিন্তু লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয় যাতে মেশিন বুঝতে পারে এখানে কিন্তু আমাদের বোঝার দরকার নাই এখন দেখো এই যে বললাম যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে লেখা হয় তো এই যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের যে কোডগুলা সেগুলোকে যেন হার্ডওয়্যার এক্সিকিউট করতে পারে এইরকম ইনস্ট্রাকশনে কি করা হয় ট্রান্সলেট করা হয় বা কনভার্ট করা হয় তো দেখো এর মধ্যে কিন্তু একটা ইন্টারফেস আছে বা লেয়ার আছে কার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যার এই দুইটার মাঝখানে কিন্তু একটা জিনিস আছে যে কি করে ওই যে ট্রান্সলেশনের কাজটা করে বা কনভার্টের কাজটা করে অর্থাৎ এমন কিছু ইনস্ট্রাকশনে কনভার্ট করা হয় যাকে কি করতে পারে হার্ডওয়ার এক্সিকিউট করতে পারে আমার কথা বুঝতে পারছো যে লেয়ারটাকে আমরা কি বলছি বা যে ইন্টারফেসটাকে আমরা বলছি কি সিস্টেম সফটওয়্যার যেমন একটা এক্সাম্পল দিতে পারবা সিস্টেম সফটওয়্যারের हार्डवेरिकेशन छोट्टिगारे प्रथम देखो सफ्टवेर लेयर देंखने देखो 
অর্থাৎ লাস্টের লেয়ারটা দেখো হার্ডওয়্যার এবং মাঝখানের যে লেয়ারটা সেটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার অর্থাৎ তোমরা এভাবে বলতে পারো যে সিস্টেম সফটওয়্যার আসলে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এই দুইটাকে কানেক্ট করার জন্য ব্রিজের মতো কাজ করে এই দুইটাকে কানেক্ট করার জন্য ব্রিজদের মতো কাজ করে যাতে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্ট্রাকশন গুলাকে হার্ডওয়্যার যাতে এক্সিকিউট করতে পারে সেই ইনস্ট্রাকশনে ট্রান্সলেট করে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার ক্লিয়ার ভুল হবে জি ম্যাম তো আমি প্রথমেই বললাম যে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করি বা যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতে আসলে হ্যাঁ বলো কিছু বলবা मध्यारे लैंगुएजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजे
এই এডিশন সাবট্রাকশন এই যে অপারেশনগুলো পারফর্ম করছে তো এই অপারেশনগুলোর জন্য যে তোমার যে ডাটাগুলোর মধ্যে আসলে অপারেশন করা হয় সেই ডাটাগুলোকে আগে রেজিস্টারে নিয়ে যাই আগে রেজিস্টারে নিয়ে যাওয়া হয় রেজিস্টারে নিয়ে গিয়ে তারপর অপারেশনটা পারফর্ম করা হয় এবার কথা বুঝতে পারছো অর্থাৎ প্রসেসর যে কাজটা করে প্রসেসর যেভাবে করে আমি সেটা বলছি परिचित हो আচ্ছা তো এইখানে দেখো কম্পিউটারকে পাঁচটা ক্লাসিক কম্পোনেন্টে ভাগ করছে একটা হচ্ছে তোমার এখানে জাস্ট একটা ব্লক ডায়াগ্রামের মতো একটা ইনপুট আউটপুট এটা হচ্ছে প্রসেসর এই পার্টটা এটা প্রসেসর তো প্রসেসরের মধ্যে দুইটা পার্ট আবার কন্ট্রোল এবং ডাটা পাত প্রসেসরের মধ্যে কন্ট্রোল এবং ডাটা পাত তো ডাটা পাতটা আসলে মেনলি অ্যারিথমেটিক যে অপারেশনগুলা সেই অপারেশনগুলা পারফর্ম করে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই অপারেশন গুলা কি করে ডাটা পাত পারফর্ম করে আর কন্ট্রোল কন্ট্রোলের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সিগন্যাল সেন্ট করা কন্ট্রোলের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সিগন্যাল সেন্ট করা কিসের জন্য সেন্ট করে অর্থাৎ এইখানে কে আসলে কোন কাজটা করবে কে কোন কাজটা করবে তার জন্য সিগন্যালটা সেন্ট করে হচ্ছে কন্ট্রোল তার জন্য সিগন্যাল সেন্ট করে হচ্ছে কন্ট্রোল সাপোজ ধরো আমরা রিড যদি করতে চাই যদি রাইট করতে চাই তারপরে তোমার হচ্ছে কোন ইনপুট যদি বলি ইনপুট মানে হচ্ছে তোমার ইনপুট নিলে কি হয় ইনপুট নিয়ে কিন্তু আমরা ডাটাটা কি করি যে ডাটাটা ইনপুট নেই সেটা কিন্তু কি করি মেমোরিতে রাইট করি ইনপুট মিনস যে ডাটাটা আমরা ইনপুট নেই সেটাতে রাইট করা হয় ডাটাটা আর আউটপুট মিনস হচ্ছে আমরা মেমোরিতে যেটা সেভ করা থাকে সেই ডাটাটা জাস্ট মেমোরি থেকে রিড করি অর্থাৎ দুইটা রিড আর রাইট কি জিনিস বুঝছো রিড মানে কি অ্যাক্সেস করা রাইট মানে কি ওইখানে সেভ করে রাখা रईट कर আর আউটপুট মিনস রাইট করা যে ডাটাটা আছে সেভ করা যে ডাটা আছে সেটাকে আমরা কি করব রিড করব মনে থাকবে ইনপুট মিনস মেমোরিতে রাইট করা আউটপুট মিনস মেমোরি থেকে রিড করা জি मैम এই কোন কথা না বুঝলে কিন্তু বইলো কথাটা কি বোঝা যায় জি मैम परिचित हो লেফট সাইডের দিকে তাকাও এখানে দেখো এটা হচ্ছে হার্ড ড্রিক্স বা হার্ড ড্রাইভ যেটাই বা ম্যাগনেটিক ড্রিক্স যেটাই বলো না কেন 
দেখো এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আমার কারসর দেখতে পাচ্ছো জি ম্যাম জি ম্যাম এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক এই যে এখানে এই দুইটা দেখো ফ্যান এই দুইটা হচ্ছে ফ্যান এই দুইটা ফ্যান তো এই লেফট ফ্যানের নিচেই আছে হচ্ছে প্রসেসর এই লেফট ফ্যানের নিচেই আছে হচ্ছে প্রসেসর এই জায়গাটাতে থাকে হচ্ছে ব্যাটারি ল্যাপটপের ব্যাটারি এই জায়গাটাতে থাকে এই হোয়াইট জায়গা জায়গাটাতে আর এইখানে দেখো একটা জায়গা ফাঁকা এই জায়গাটাতে থাকে হচ্ছে তোমার র্যাম যেটাকে আমরা বলে থাকি মেন মেমোরি কথা বুঝতে পারছো এই জায়গাটাতে থাকে হচ্ছে র্যাম আর এটা হচ্ছে ডিভিডি ড্রাইভ এটা হচ্ছে ডিভিডি ড্রাইভ আর এই যে এই বোর্ড এই যে এই বোর্ড যে বোর্ডের উপরে অনেক কিছু লাগানো তোমার তোমার মেমোরি তারপরে তোমার বিভিন্ন আরো চিপ এই বোর্ডটাকে আমরা বলছি কি কি বলছি এই বোর্ডটাকে কি বলা হয় রাইট মাদার বোর্ড এই বোর্ডটাকে বলা হয় হচ্ছে মাদার বোর্ড দেখো তো চিনতে পারছো কিনা সবকিছু যারা খুলছো এই লেফট ফ্যানের নিচেই আছে হচ্ছে প্রসেসর ক্যাশ মেমোরি কোথায় আছে বলো তো ক্যাশ মেমোরি কোথায় আছে প্রসেসর এমন হ্যাঁ রাইট ফায়াজ আহমেদ ক্যাশ মেমোরি আছে হচ্ছে প্রসেসরে ক্যাশ মেমোরি থাকে হচ্ছে প্রসেসরে আর দেখো মেন মেমোরি বা র‍্যাম এটা কিন্তু এই জায়গাতে আছে এই জায়গাতে আছে তো এই ক্ষেত্রে তোমার দূরে যাওয়ার লাগছে না এটা একটা রেসপেক্ট এই রেসপেক্টে বলতে পারো ক্যাশ থেকে নিলে কিন্তু তাড়াতাড়ি হয় অর্থাৎ ক্যাশ মেমোরি এখানে আরো একটা কথা আছে ক্যাশ মেন মেমোরি হচ্ছে তোমার ডি র্যাম দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা ডি র্যাম फास्टर छवि এটা হচ্ছে তোমার মেন মেমোরির ছবি দেখো এখানে কিন্তু ফাঁকা রাখছে এখানে কিছু ছিল না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই যে দেখতে এইরকম হয় র্যাম দেখতে এইরকম হয় তো এটা দেখো দুইটা বোর্ড আছে এখানে মেন মেমোরি দুইটা বোর্ড আছে এবং আটটা করে আছে এখানে আটটা করে তোমার চিপ আছে দেখো আটটা করে চিপ আছে প্রতিটা বোর্ডে ডুয়াল এটাকে বলা হয়ে থাকে তোমার ডুয়াল ইনলাইন फिगार दिया चारोर 
আচ্ছা मेमोर मेमोरिटाइल मेमोरि मेमोरिटी प्राइमरिमोरिमोरिमोरिम जी राम मोबाइल क्षेत्र मोबाइल क्षेत्र देखो बसिस करी से कैशे से 
যে জিনিসগুলো আমরা বেশি ইউজ করি দেখছো তুমি যে যখন তোমার কোন ফোল্ডারে যখন ঢুকো তখন দেখো যেগুলো তুমি ওপেন করছো রিসেন্টলি ওপেন করছো সেটা কিন্তু ওইখানে দেয়াই থাকে ওইটার জন্য আর তোমার আলাদা করে কোন ড্রাইভে ঢুকতে হয় না খেয়াল করে দেখছো জি ম্যাম তারপরে তোমার ওই যে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও যখন আমরা সার্চ দেই বিভিন্ন জিনিস যখন সার্চ দেই তো ওইখানেও দেখো যে জিনিসগুলো আমরা রিসেন্টলি সার্চ দিছি সেইগুলোও কিন্তু প্রথম দিকে চলে আসে ওগুলো কিন্তু সবই ওই ক্যাশের কারণে হয়ে থাকে বুঝতে পারছো ভ ছোট রাখি বা ছোট রাখা হয় এক্সপেন্সিভ তোমার হার্ড ডিস্ক এর জায়গা কিন্তু অনেক বেশি থাকে তো এইখানে দেখো একটা ফিগার দিয়া এইটা হচ্ছে তোমার হার্ড ডিস্কের হার্ড ডিস্কের ফিগার দেখো যাকে ম্যাগনেটিক ডিস্ক বলছি এটা সাধারণত এই রকম হয় দেখতে যদিও আমি কখনো খুলে দেখি নাই তোমরা যদি কেউ দেখে থাকো তাহলে বুঝতে পারবা দেখো এইগুলাকে বলা হয় এইগুলাকে বলা হয় ডিস্ক প্লেচার এগুলো হচ্ছে ডিস্কের মতো ডিস্ক এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে ডিস্ক এক একটা ডিস্ক এগুলো হচ্ছে ডিস্ক প্লেচার বলা এগুলো সব সময় কি করছে রোটेट করছে সব সময় ঘুরতেই থাকে ঘুরতেই থাকে আর এই যে এইখানে লম্বা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ এই মাথার মাথাটাতে থাকে হচ্ছে একটা কয়েল এই মাথায় থাকে হচ্ছে একটা কয়েল বা হেড বলতে পারো অর্থাৎ রিড রাইটের কথা বললাম না তো রিড রাইটের কাজটাই করে হচ্ছে এই হেড অর্থাৎ কোন ডাটা রিড করতে হবে কোথায় রাইট করতে হবে এই কাজটা করে হচ্ছে হেড বুঝছো মানে আপাতত কথাগুলো শুনে রাখো আর কি পরে যখন খুলবা তখন একটু কথার সাথে মিলাই দেখে নিও जिरम मिली सेकेंड সেইখানে এটা হচ্ছে ন্যানো সেকেন্ড ন্যানো সেকেন্ডের হিসাব হিসাব নিকাশ তো বোঝাই যাচ্ছে যে জিরিয়াম আসলে কত গুণ ফাস্টার হার্ড ডিস্কের চেয়ে দেখো টি র্যাম এখানে বলা হচ্ছে যে একশো হাজার গুণ ফাস্টার একশো হাজার গুণ ফাস্টার দেন হার্ড ডিস্ক ক্লিয়ার কিন্তু এই যে জি র্যাম এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ডি র্যাম এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটি আবার হার্ড ডিস্ক এর চেয়ে কম হার্ড ডিস্ক এর চেয়ে কম আবার হার্ড ডিস্ক এর তোমার কস্ট কম হার্ড ডিস্ক এর তোমার র‍্যাম এর চেয়ে কস্ট কম বাট জি র‍্যাম এর অর্থাৎ মেইন মেমোরির আবার কস্ট বেশি মেইন মেমোরির আবার কস্ট বেশি আবার ক্যাশের কথা যদি চিন্তা করো ক্যাশ আবার হচ্ছে তোমার জি র‍্যাম এর চেয়ে ফাস্টার বাট ক্যাশ আবার ডি র‍্যাম এর চেয়ে এক্সপেন্সিভ देखते 
তো প্রথমেই আসি হচ্ছে দেখো কয়েকটা ডেফিনিশন আমাদের একটু জানতে হবে যেমন রেসপন্স টাইম কি জিনিস তারপরে ব্যান্ড ওয়াইথ কি জিনিস দেখো রেসপন্স টাইমটাকে আমরা কি বলছি এক্সিকিউশন টাইম বলছি রেসপন্স টাইমটাকে এক্সিকিউশন টাইম বলছি ধরো কোনো একটা কাজ কমপ্লিট করতে একটা কাজ কমপ্লিট করতে আসলে যতটুকু টাইম লাগবে অর্থাৎ স্টার্ট এবং ইন্ড এই দুইটার মাঝা মাঝখানে যতটুকু আসলে টাইম লাগবে সেই টাইমটাকে আমরা বলছি কি এক্সিকিউশন টাইম বা রেসপন্স টাইম এক্সিকিউশন টাইম বা রেসপন্স টাইম তো এই এক্সিকিউশন টাইমটা কম হওয়া ভালো না বেশি হওয়া ভালো কোনটা কম হওয়া ভালো রাইট কম হওয়া ভালো কম হওয়া ভালো আমরা চাইবো যে আমার এক্সিকিউশন টাইম যত কম হবে তত কিন্তু ফার্স্ট আর হবে তত কিন্তু ফার্স্ট কাজ হবে ফার্স্ট এক্সিকিউশন কমপ্লিট হবে কাজে আমরা চাইবো যে এক্সিকিউশন টাইমটা যাতে কম হয় আরেকটা জিনিস দেখো থ্রোপুট বা ব্যান্ড ওয়াইত থ্রোপুট বা ব্যান্ড ওয়াইত এটা হচ্ছে তোমার ইউনিট টাইমে পার ইউনিট টাইমে আসলে তুমি কতগুলা কাজ কমপ্লিট করতে পারছো তুমি টোটাল কতগুলা কাজ আসলে কমপ্লিট করতে পারছো পার ইউনিট টাইমে যেটাকে বলা হচ্ছে কি থ্রোপুট বা ব্যান্ড ওয়াইত থ্রোপুট বা ব্যান্ড ওয়াইত তো এই ক্ষেত্রে থ্রোপুট অ্যান্ড রেসপন্স টাইম থ্রোপুট অ্যান্ড রেসপন্স টাইম আমরা চাইবো যে অনেক বেশি কাজ করতে বাট কম সময়ের মধ্যে তাহলেই কিন্তু বলতে পারি যে পারফরমেন্স আসলে ভালো কম সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে তাই না এখানে দেখো একটা সূত্র দিয়ে আছে দেখো আমরা পারফরমেন্স যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এক্সিকিউশন টাইম বা রেসপন্স টাইমটা কমাইতে হবে যেটা বললাম এই কিছুক্ষণ আগে পারফরমেন্স ম্যাক্সিমাইজ করতে হইলে আমাদের এক্সিকিউশন টাইম বা রেসপন্স টাইমটা কমাইতে হবে তো এই ক্ষেত্রে দেখো পারফরমেন্সের সাথে এক্সিকিউশন টাইম কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল দেখো ইনভার্সলি ইনভার্স রিলেশনশিপ এদের মধ্যে এক্সিকিউশন টাইম কমলে পারফরমেন্স বাড়বে কথা বুঝতে পারছো জি ম্যাম জি ম্যাম তো এই সূত্রগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে কিন্তু পারফরম্যান্স ইকুয়াল 1 ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম আমরা দেখো সাপোর্ট যে দুইটা কম্পিউটার আছে একটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই আমরা বললাম যে এক্স এর পারফরম্যান্স ওয়াই এর চেয়ে ভালো এক্স এর পারফরম্যান্স ওয়াই এর চেয়ে ভালো তাহলে দেখো পারফরম্যান্স অফ এক্স গ্রেটার দ্যান পারফরম্যান্স ওয়াই তো এক্স এর পারফরম্যান্স কি 1 ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম এক্স আমরা যে সূত্রটা দেখলাম is greater than 1 divided by execution time y এর পরে কি হচ্ছে এক্সিকিউশন টাইম y আর আর গুণ যদি করি আমরা এখানে তাহলে এক্সিকিউশন টাইম y is greater than execution time x তো x এর পারফরম্যান্স যদি y এর পারফরম্যান্স এর বেশি হয় তাহলে অবশ্যই x এর এক্সিকিউশন টাইমটা y এর এক্সিকিউশন টাইম এর চেয়ে কি হবে কি হবে বেশি হবে কম হবে তাহলে সূত্রটা হবে পারফরমেন্স অফ এক্স ডিভাইডেড বাই পারফরমেন্স ওয়াই ইকুয়াল এন কথা বোঝা গেছে অর্থাৎ এক্স হচ্ছে ওয়াই এর চেয়ে এন টাইমস ফাস্টার কি জি ম্যাম এখন এইখানে যদি এক্সিকিউশন টাইমটা বস এক্সিকিউশন টাইম এক্স ওয়াই কি 1 ডিভাইডেড বাই এক্সিকিউশন টাইম ওয়াই ইকুয়াল এন এখন যদি তুমি এইখানে বসাও शेष भाई अंक दिए आज के शेष एर पर दिन पर अंक गा देखो प्रथम दिन एत बस ना पढ़ सबेक्ट शुरू कर देखो किम्पिटार ए रान ए प्रोग्राम इन टेन सेकेंड अर्थात कम्पिटार एर एक प्रोग्राम रान करते कत सेकेंड समय लगे टेन सेकेंड समय लगे अब देखो कम्पिटार बी 
सेम प्रोग्राम रान करते पंद्रह सेकेंड समय लगे क्या फास्टर सूत्र আচ্ছা এটা বুঝা গেছে তাহলে কেউ না বুঝলে কিন্তু বলো ইমাম বুঝতে পারছে তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে এ হচ্ছে বি এর যে 1.5 টাইমস ফাস্টার এখন দেখো আচ্ছা আজকে এই পর্যন্তই থাক ওকে ম্যাম ম্যাম আইডি কি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ আইডি চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও আচ্ছা প্রতিদিন যেটুকু পড়াবো যেহেতু এটা হার্ডওয়্যার রিলেটেড সাবজেক্ট প্রতিদিন যতটুকু পড়াবো ততটুকু করতে হবে 